காலை வணக்கம் நேர்களே பொதிகை தொலைக்காட்சியின் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம இப்ப போகலாம் நம்ம வணக்கம் புதிய நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி திருக்குறள் இன்னைக்கு நம்ம திருக்குறள் பகுதியில பார்க்க போற குரல் எண்பத்தி ஆறாவது திருக்குறள் அறத்து பால்ல விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில இருந்து பார்க்க போறோம் செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவருக்கு இந்த குரலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாளிகளை நல்லா கவனித்து அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு தண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்து அன்பாக பார்த்துட்டு பின்னாடி வர விருந்தாளிகளை எதிர்பார்த்து இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்டவங்க தேவர்களுடைய சிறந்த விருந்தாளிகளாக இருப்பாங்க அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு அன்பு காட்டி அடுத்த விருந்தாளியை எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை மற்றவங்க எல்லாரும் நிறையா அன்பு கொடுத்து பார்த்துப்பாங்க நம்ம வணக்கம் புதிய நிகழ்ச்சியோடைய அடுத்த பகுதி யோகம் இன்று பொதிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நண்பர்களே இந்த உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உதாரணமாக இந்த பேனா இருக்குது இல்லையா இந்த பேனா வந்துட்டு இப்போ நான் விட்ட உடனே இந்த பேனா ஏன் கீழே விழறது நான் ஏன் கீழே விழாமல் இருக்கேன் இப்போ புவியீர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பொருளில் என்ன இல்லை இந்த உடம்பில் என்ன இருக்கிறது அதனால் இந்த உடம்பு விழாமல் இருக்கிறது அப்படின்னா சயின்ஸ் வந்து ஐந்து வித விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க உடன் சயின்ஸில் சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ்னு பேர் உடல் சமநிலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா ஐந்து காரணிகள் மூலமாக கிடைக்கிது ஒன்று என்னுடைய தோல் இந்த ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அது இந்த புறப்பொருட்களோடு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்த உடனே இந்த ஸ்கின்ல சில சுருக்கங்களும் சில இடத்துல விரிவடைதல்களும் தானாகவே நடக்குது அதன் மூலமாக இந்த உடல் ஒரு சமநிலையை அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது இது முதல் நிலை ரெண்டாவது சென்ஸ் ஆஃப் ஐசைட்னு சொல்லக்கூடிய நான் இன்னொரு பொருளை பார்க்குறேன் பார்த்த உடனேயே அது கடினமான பொருளா இலகுவான பொருளா அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூளைக்கு சில சமிக்ஞைகளை அது அனுப்புது இப்போ இந்த இந்த உட்டு டேபிள் இருக்கு நான் இதில் உட்டு டேபிளில் உட்காரணும்னா என்னோட உடம்புக்கு வேற பேலன்ஸ் தேவைப்படுது அங்கே ஒரு ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ஒரு சோஃபா ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே பஞ்சு மெத்தையில் செய்யப்பட்ட சோஃபா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வேற ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ ஒன்று ஸ்கின் இன்னொன்று இந்த ஐசைட் பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிடுது சோஃபாவில் உட்காடுறதுக்கு நான் ரொம்ப எஃபோர்ட் போடவே வேணாம் ஆனால் ஒரு ஹார்டான ஒரு கல் தரையில் உட்காரணும்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத இந்த ஐசைட் என்னுடைய மூளைக்கு அதோட சிக்னல்கள் அனுப்பிச்சிடுது ஸோ முதல்ல ஸ்கின் ரெண்டாவது ஐசைட் மூணாவது இயர் ட்ரம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய காது மண்டலம் மண் காது மண்டலம் முழுவதுமே அது என்ன பண்ணுதுன்னா நான் இருக்கக்கூடிய சூழலை சப்தத்தின் மூலமாக வாங்கி மூளைக்கு சில தகவல்களை அனுப்புது அதன் மூலமாக இந்த உடலில் ஒரு சமநிலை உண்டாகிறது முதல்ல வயதானவங்களுக்கு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காதில் தான் முதல்ல பிரச்சனை வரும் காதோட அந்த மந்த தன்மை ஆன உடனேயே அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வந்துடும் ஒரு ஒரு சின்ன நடுக்கம் ஒன்று வந்துடும் ஏன்னா காதால் புறப்பொருட்களின் சப்தத்தை கேட்க முடியாவிட்டால் இந்த மூளையால் மிகச்சரியாக செயல்படவே இயலாது அதனால் காது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுப்பாக சொல்லப்படுகிறது இந்த உடல் சமநிலைக்கு நான்காவதாக இந்த போன் அதாவது நம்முடைய எலும்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் இது மூன்றும் இணைந்து தொடர்ந்து மூமெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நான் கை காலை ஆட்டி பேசுகிறேன் இல்லையா அப்போது இந்த கை காலை ஆட்டி பேசுகிறதுக்கு என்னுடைய மசிலும் சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னுடைய போனும் சப்போர்ட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடிய நரம்பும் அதற்கு ஒத்துழைக்கணும் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தால்தான் நான் சமநிலையான மனிதர் ஐந்தாவதா பாடி பிரெயின் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாடி பிரெயின் மேப்பிங் அப்படின்னா இந்த உடல் முழுவதும் இந்த மூளையில் ஒரு இடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் ஒரு கை நீட்டி ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் எஃபோர்ட் போடணும் அப்படிங்கிறத மூளை சொன்ன உடனே இந்த கை கேட்குது வேகமாக ஓடி போய் இந்த படிக்கட்டில் ஏறணும் அப்படின்ன உடனே இந்த கால் கேட்குது அப்போ இது எல்லாவற்றையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பாடி 
பிரெயின் மேப்பிங் ஒன்று அல்லது அதோட வரைபடம் இந்த உடலின் மொத்த வரைபடமும் இந்த மூளையில் இருக்கிறது இந்த அஞ்சு காரணிகளால் மட்டும்தான் இந்த உயிரற்ற பொருளுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதில் இந்த அஞ்சு காரணியும் இல்லை ஆனால் ஒரு பறவையிலையோ ஒரு மிருகத்திலையோ ஒரு மனிதன்லையோ அந்த ஐந்து காரணிகளும் இருப்பதனால் உடல் சமநிலையை பேணுகிறது என்னால் இங்கே உயிர் வாழ முடிகிறது உடல் இயக்கத்தில் நான் சொன்ன இந்த ஐந்து காரணிகளையும் அவர் சரியாக ஏதோ காரணத்தால் உபயோகப்படுத்தவில்லை அதிகமாக பயிற்சி செய்தாலும் இந்த பிரச்சனை வரும் வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சியே செய்யலை ஒருத்தர்னு வச்சுக்கோங்க எந்த பயிற்சியுமே செய்யலை உடல் உழைப்புன்னு ஒன்றே இல்லை அவருக்கும் இந்த ஐந்து காரணிகள்லையும் பிரச்சனை வரும் ஒரு குழந்தைக்கும் இதே தடுமாற்றம் நிகழ்கிறது ஒரு மூன்று வயது குழந்தை அல்லது இரண்டு வயது குழந்தை நடக்கும் பொழுது பத்து முறை கீழே வளரான்ல அப்போது அந்த பாடியில் அப்போ தான் சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ தான் உருவ உருவாகுது அப்போ தான் அதனால் அந்த குழந்தை நாலு முறை கீழே விழுந்தால் தவறில்லை ஆனால் வயதான ஒருத்தர் அறுபது வயது எழுபது வயது தாண்டிய ஒருத்தர் கீழே விழறாரு சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா முதலில் அந்த உடலை ஆரோக்கியப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது அவர் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது மருந்து மாத்திரை மூலமாக தான் இதை குணப்படுத்த முடியும் ஸோ அதனால தான் பயிற்சிகள் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த ஐந்து நிலைகளிலும் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஒரு சமநிலைத்தன்மையை கொடுக்கும் யோக பயிற்சிகள் மட்டும் இல்லை எந்த பயிற்சியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் பயிற்சி செய்யுங்கள் என்பதைத்தான் நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே வருகிறோம் இன்று மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அதுக்கு பேர் காத்தியாத்மக் மேரு வக்ர ஆசனம்னு பேர் நான் பயிற்சியோட நேமே இவ்வளோ பெருசாக இருக்கேன்னு யோசிக்க வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட நாம் கட்டி சக்கராசனாலும் ஒரு பயிற்சி நின்ற நிலையில் பார்த்தோம் அதன் உட்கார்ந்த வடிவம் தான் இது ரொம்ப இலகுவாக இடுப்பை திருப்பக்கூடிய இடுப்பு சுழற்சி பயிற்சின்னு வேணால் தமிழில் சொல்லிக்கலாம் இடுப்பை சுழற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் ஆனால் நின்ற நிலையில் செய்தால் சிலருக்கு மயக்கம் வரலாம் வயதானவர்கள் செய்ய முடியாமல் போய்விடலாம் இல்லை நான் சொன்ன இந்த சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் இல்லாத உடலில் நின்ற நிலையில் பயிற்சி செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவு என்பதால் நாம் இலகுவாக சில பயிற்சிகளை உட்கார்ந்த நிலையில் சில பயிற்சிகளை இங்கே நாம் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இவை அனைத்துமே மரபார்ந்த பயிற்சிகள் தான் அந்த வகையில் காத்தியாத்மக் மேரு ஒரு மரபார்ந்த இடுப்பு சுழற்சி பயிற்சி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ கால்கள் இரண்டையும் கிட்டத்தட்ட நாம் இதுக்கு முதல்ல அந்த உபவிஸ்த கோணாசனம் என்கிற நிலையில் வைத்தோம் அல்லவா கால்கள் நன்றாக விரித்த நிலையில் வைத்து கைகள் இரண்டையும் பக்க வாட்டில் ஒரு சிறகு போல ஒரு இறக்கை போல கைகளை மேல் நோக்கி தூக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சென்டர் போர்ஷன் இந்த மைய நிலையில் மெதுவாக மூச்சு உள்ளே வரட்டும் மூச்சு வெளியே செல்லும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு புறம் திரும்பி முடிந்தால் உங்களுடைய காலை முன்புறமாக சற்று குனிந்து உங்களுடைய கால் விரலை தொடலாம் மூச்சு உள்ளே வரும் பொழுது மறுபடியும் மைய நிலைக்கு வந்துவிட்டு மூச்சு வெளியே செல்லும் பொழுது அதன் எதிர் திசைக்கு அதன் அடுத்த திசைக்கு செல்லலாம் முடிந்தால் திரும்பி பின் பின்புறம் பார்க்கலாம் மூச்சு உள்ளே வரும்போது சென்டர் போர்ஷனுக்கு வந்துடலாம் நடுநிலைக்கு வந்துடலாம் இதுதான் ஒரு ரவுண்டு இது போல் ஒருவர் பத் து ரவுண்டாவது செய்யலாம் மினிமம் ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா முதல்ல இந்த தேவையற்ற கொழுப்புகள் உடம்பு பகுதியில் நாம் தேக்கி வச்சுருக்கோம்னு நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இல்லையா தேவையற்ற கொழுப்பு தேவையான கொழுப்புன்னு ரெண்டு விதம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு உடம்பில் இருபது இருபத்தி ஓரு சதவிகிதம் கண்டிப்பாக ஃபேட் தேவையான கொழுப்புகள் இருந்தே ஆகணும் அது இருந்தால் தான் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாகவே இருக்க முடியும் அது இருந்தால் தான் நீங்கள் தூங்கவே முடியும் அது இருந்தால் தான் தூங்கி எழுந்துக்கவே முடியும் அப்போ தேவையான ஃபேட்டும் இருக்குது தேவையற்ற ஃபேட்டு அதுதான் ஜாஸ்தி நம்ம உடம்பில் யாருக்கெல்லாம் சற்றேனும் இந்த இந்த நம்ம ரெண்டு விதமான உடல் பகுதி வயிற்று பகுதி பார்த்தோம் ஆப்பிள் ஷேப் பியர் ஷேப்னு ரெண்டு பார்த்தோம் ஆப்பிள் மாதிரியான வயிற்று பகுதியின் வடிவம் பியர் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பேரிக்கா போன்ற வயிற்று பகுதியின் வடிவம்னு ரெண்டு வடிவம் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு ஒரு குறியீடு தான் ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு அளவீடு அது அந்த ஆரோக்கியத்தை மறுபடியும் சமன் செய்வதில் தேவையற்ற கொழுப்புகளை நீக்குவதில் இந்த பயிற்சி மிக முக்கியமான பயிற்சி இது ஒன்று முன்பகுதியில் நடக்கக்கூடியது இரண்டாவது என்ன நடக்கும்னா பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய வலது மற்றும் இடது நரம்பு மண்டலத்தில் இது வரைக்கும் யாருக்கு ஒருத்தருக்கு பிளாக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியாக ரத்த ஓட்டம் பாயவில்லை சரியாக இயங்கவே இல்லை அந்த இடம் அதனால் சீக்கிரம் மரத்து போகும் தன்மை வருகிறது சிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிடம் உட்கார்ந்தோடனே கால் மரத்து போகும்னு சொல்லுவாங்க அவர்களுக்கான முக்கியமான பயிற்சி இது என்ன பண்ணும்னா இந்த பேராசிம்பத்தட்டிக் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாக்கை முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடும் அதில் அதில் மிக சரியான ரத்த ஓட்டம் ஒன்றை இயக்க செய்து விடும் ஒன் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பெட்டர் ஆகிடுச்சுனாலே முதல்ல இந்த கால் மறந்து
வந்து பாலே ஊற்றாமல் எல்லோரும் லெமன் டீ குடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஈவினிங் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆஃபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க குழந்தைங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆர் யாராவது உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருப்பாங்க ஸோ குயிக்காக ஒரு லெமன் டீ பண்ணணும்னா நீங்கள் டீயை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் கோல்டாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அல்லது ஐஸ் க்யூப்ஸாக நீங்கள் வந்து பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஐஸ் க்யூப் டீயை வந்து நான் இதில் போடுறேன் நல்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டூ டீஸ்பூன்ஸ் வாட்டவர் அது போடுங்க அந்த வாட்டரையும் நான் இதில் போடுறேன் இது வந்து ரெடியாக நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இங்கே வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஹனி பியோர் ஹனி ஸோ இந்த ஹனியை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டுட்டு அப்படியே அந்த வாட்டரும் கோல்டாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் கோல்டாகவே பண்ணலாம் எகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் லெமனை வந்து இப்படியே லெமன் ஜூஸ் நான் இன்றைக்கி புரிஞ்சுருக்கேன் சப்போஸ் நீ உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் பழி புரிய கூட வந்து டயர்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க லெமனை இந்த மாதிரியான ஐஸ் க்யூப் ட்ரேல நீங்கள் இந்த மாதிரி புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சு ஐஸ் க்யூப்ஸாகவே நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணி வச்சுட்டு இதை அப்படியே போட்டுடலாம் லெமன் ஜூஸ் புரியறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ஐஸ் க்யூபாகவே லெமனையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு சம்மர் ட்ரீட்டாக இருக்கும் வெறும் டீ பால் இல்லாத டீ ஸோ அது ப்ளஸ் அந்த லெமன் ஜூஸ் ப்ளஸ் ஹனி அது எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டையும் கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஐஸ் லெமன் டீ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் உறைந்த டீ டிகாக்ஷன் தேவைக்கேற்ப எலுமிச்சை சாறு தேவைக்கேற்ப தேன் தண்ணீர் தேவைக்கேற்ப நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பாப்சிக்கல் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அது பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கிவி ஃப்ரூட்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெயின்போ பாப்சிக்கல் வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் என்ன உங்களுக்கு ஃப்ரூட் வேணுமோ அந்த ஃப்ரூட்டோட ஜூஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் திருப்பி நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்டோட லேயர் போட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுமா கிவி ஃப்ரூட்டு அல்லது ஆரஞ்சு அல்லது ஸ்ட்ராபெரி அது வேணாலும் நடுப்பில் போட்டுக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் மெலன் ஜூஸு தென் நெக்ஸ்ட்டு போமோகிரேனேட் ஜூஸ் இப்படி வந்து நீங்கள் நிறையா என்ன ஜூஸ் வேணுமோ அத்தனை ஜூஸும் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக்கது வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஸ்டார்ட் த டே வித் ஃப்ரூட்ஸ் எந்த டே வித் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டோட காலையில் ஆரம்பித்து மத்தியானம் ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு நைட்டு ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து டாக்டருக்கு செலவழிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறதும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அவங்க வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஃப்ரூட் பாப்சிக்கல்ஸ் பண்ணலாம் பேர் தான் வந்து பாப்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீங்கள் சீசனலாக கிடைக்கக்கூடியதான எந்த ஃப்ரூட் எனி அஃபோர்டபிள் ஃப்ரூட் அது வந்து ஒரு சின்ன பப்பாயாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் வாட்டர் மெல்லனாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் குழந்தைக்கு பிடிச்சிருந்தா அது ஸ்ட்ராபெரியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு எப்படி செட் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட வைக்கிறீங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்களே பண்ணாக்க அவங்களே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிடுவாங்க இது மாத்திரம் இல்லைங்க இதை வந்து நீங்கள் குல்ஃபி மோல்ஸாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதிலேயே வந்து நீங்கள் குல்ஃபி தயாரிச்சுட்டு குல்ஃபியையும் இதிலேயே போட்டுட்டு நம்ம புதிய டிவிலேயே நீங்கள் நிறையா குல் விதமா விதமான குல்ஃபி பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அந்த குல்ஃபியையும் இந்த மோல்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோல்டு வாங்கினாக்க இது வந்து மல்டி பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணும் இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் குடிக்கவும் கொடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வந்து வச்சுருந்தாக்க இது மெல்ட் ஆச்சு நீங்கள் இது வழியாக குடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு விதமான நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கனாக்க அதை கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான குழந்தைங்களுக்கு அதை டிவைட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லா உங்
வணக்கம் நேயர்களே நாய்கள் பொதுவாக நமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பதில்லை ஆரம்ப காலங்களில் நாம் சில தடுப்பூசிகள் போடுவது அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஆஸ்பத்திரி போயிட்டுருப்போம் பின்காலங்களில் ஆறு வயசுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுகளுக்கு சில சில பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு உண்டு அந்த வித அந்த டைமுங்களில் நம்ம வந்து அந்த நாய்களை கரெக்டாக பேணி கா பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி வயதான டாகுகளில் என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் வரும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாய்களை வந்து மனிதங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் இயருங்கிறது வந்து ஈக்குவல் டு செவன் இயர்ஸ் இப்போ ஒரு நாய்க்குட்டி வந்து ஒன் இயர் ஓல்டுனா அது செவன் இயருக்கு கணக்காகும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து ஒரு எட்டு வயசுக்கு மேலே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாயினங்களுக்கு பல்வேறு வகையான நோய்கள் வர வாய்ப்பு உண்டு அதில் பெருசாக பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்ஜின பிரீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுதான் ரொம்ப காமனாக வரக்கூடியது ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஹிப் டிஸ்பிளேசியா இருந்துச்சு போன் போன் எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் கண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்தம அப்தமாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேட்ராக்ட் கார்னியல் ஓப்பசிட்டி கண் பழுப்பு அடை அடைகிறது இது மாதிரி அடக்க வாய்ப்பு உண்டு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா டாகுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கண்டினியூஸாக ட்ரை ஃபுட்டு நிறையா கண்டினியூஸாக அந்த ஃபுட்டு ஹேபிட்டோ அல்லது வாட்டரில் மெட்டல்ஸ் அதிகமாக இருந்தது பண்ணால் ரீனல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வர வாய்ப்பு உண்டு கிட்னி ப்ராப்ளம் ரீனல் ஃபெயிலியர் அதாவது சிறுநீர் ரக பாதிப்பு சில டாகுகளை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோன்ஸ் வரும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ட்ரை ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது வந்து தண்ணி நிறையா கொடுக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ் யூரினரி ஸ்டோன்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வயசான டாகுகளில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இந்த வயதான நாய்கள் நாய்களில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் நான் பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாய்களுக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறு தான் அதிகமாக இருக்குது அதனுடைய அதாவது நீங்கள் வந்து பிளட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கிரியாட்டின் வழி அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன ரீசன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்னு இன்ஃபெக்ஷனால் சில டயத்தில் வரலாம் அது வயதான நாய் மட்டும் இல்லை எந்த வகையான நாய் எந்த வயதுலையும் தாக்கக்கூடியது தான் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் அது போய் சரியாக கவனிக்காம மட்டும்னா அது வந்து கிட்னியோ லிவரை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆக்லர் ப்ராப்ளம் ஆக்லர் ப்ராப்ளம்னா கேட்ராக்ட் ரொம்ப காமன் கேட்ராக்ட் வந்து ரொம்ப காமன் அந்தையும் வந்து கேட்ராக்டுக்கு இப்போ நிறையா டெவலப் ஆகிருக்குது நாங்கள் நிறையா சர்ஜரிஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காதில் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய காதில் வந்து பஸ்ஸு சீல் வைத்து கொள்வது கொள்வது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாயிண்டில் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது வந்து லார்ஜ் பில் வந்து ஹிப் டிஸ்பிளேசி ஆனக்கூடிய ஒரு நோய் ஹிப் டிஸ்பிளே ஜாயின் ஜெனட்டிக்கலாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் அப்புறம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஜாயிண்டில் வந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளமு இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூரலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் வயசான இதில் வந்துட்டு அதுகளால் வந்து நடக்க முடியாது நியூரலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக வரக்கூடிய வயதான நாய்கள் வரக்கூடிய நோய்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வயதான நாய்களில் வரக்கூடிய நோய்கள் வயது மூப்பினால் மூப்பினால் வரக்கூடிய நோய்கள் எவ்வாறு நம்ம தடுக்கலாம்னா தடுப்பது வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து டயட் வந்து ஒரு முக்கியமானது ஸோ டாக்குகளுக்குன்னு தனியாக டயட் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கொடுக்கணும் பிரியாடிக்கலாக செக் பண்ணிக்கிறோம் டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு பிரியாடிக்கலாக செக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நாய்களுக்கு வந்து சில நோய்கள் வந்துருச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிப் டிஸ்பிளேசியா போன் சம்மந்தப்பட்ட எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய் வந்துருச்சுன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன ரெமிடிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சில நாய்கள் ஒபிசிட்டி நிறையா வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஜாயின் நடக்கவே முடியாது ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த லேப்ரடாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் லேப்ரடாரெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒபிசாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கிலோ இருக்கிற டாக் நாற்பது கிலோவாக இருக்கும் அதால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஆறு வயசுலேயே நடக்க முடியாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒபிசிட்டிக்குனே ஒரு டயட் இருக்குது சில தனிப்பட்ட தனி வகையான உணவு வகைகள் இருக்குது அதை கொடுத்து நீங்கள் அந்த வெயிட்டை குறைச்சிக்கலாம் இதுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கால்நடை மருத்துவரை கரெக்டாக அது அணுகுனீங்கன்னா அவங்க கரெக்டான ஒரு ப்ரோட் ஷெடியூல் தருவாங்க அதுபடி நீங்கள் மாத்திரைகளை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு குவாலிட்டி லைஃப்பை வந்து அந்த அணிமலுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியுடைய அடுத்த பகுதி நம் விருந்தினர் பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கவிருப்பது ஒரு வேர்ஸ்டைலான மியூசிஷியன் அண்ட் இன்றைக்கி கர்நாடக இசைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முன்னணி இசை அமைப்பாளரும் மகாகவி பாரதியாரின் கொள்ளு பேரணுமான மதிப்பிற்குரிய திரு ராஜ்குமார் பாரதி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாரதியினுடைய பிறந்த நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி தான் நான் அதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன் சென்னை தொலைக்காட்சியில் எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களால் அதற்கு பிறகு அதே பாரதி இறந்த நூற்றாண்டு ஒட்டி மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்
அவரை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறத கேட்கறதுனால இவர் யாரோ ஒரு உயர்ந்த மனிதருங்கிற அளவுக்கு தான் முதல் புரிய ஆரம்பிச்சிது அதற்கு பிறகு காலம் செல்ல செல்ல வந்து நிறைய பாரதி பாடல்கள் பாடும் பொழுதோ கச்சேரிகள் அப்புறம் கச்சேரிகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிற நிலையிலையும் எல்லோரும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாரதியாரை தான் பார்க்க முடியல உங்களையாவது பார்க்குறோமே அது முதல்ல கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அவங்க வந்து நம்ம நம்ம கையை தீண்டி பாரதியார் தீண்ட முடியல உங்களையாக தொடுறேன் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பக்தியும் ஒரு ஆழமான அன்பு இருந்தால் இந்த மாதிரி சொல் வரும் இல்லையா அப்போ கேட்கும்போது ஒரு சிலிர்ப்பு உண்டா ஒரு நெகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஏப்பா என்னடா அது நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்னு தான் தோணும் நம்ம என்ன தகுதி இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தது ஒரு பெரிய தகுதி அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சது நாளடைவில் வந்து எங்கு போனாலும் இந்த ஒரு பாரதியினுடைய வம்சத்தில் யாரோ வந்துருக்கார் ஒரு இசை நிகழ்ச்சி கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அன்பாக வருவா கரெக்ட் ஸோ உங்களுடைய இசை வந்து அந்த இசையின் பயணம் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பித்தது ஒரு கர்நாடக சங்கீதத்தில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது ஒரு ஐந்து வயதில் நான் பாட ஆரம்பிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாட்டு இயல்பாக வந்தது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஏதோ வீட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது ஏதோ ஒரு பாட்டை நான் நிறையா முன்முணுத்திருக்கேன் அப்போது என்னுடைய பெற்றோர்கள் என் தாயும் தகப்பனாரும் கண்டு கொண்டார்களோ இந்த குழந்தைக்கு இசை வரும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகு என்னுடைய அம்மா தான் ஆரம்ப பாடங்களை தான் சொல்லி தருவாங்க அப்புறம் பாரதியார் பாட்டு பாடுறது அப்படி இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வள்ளியூர் குருமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு முறையாக கற்றுனேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் அதுக்கு பிறகு டாக்டர் பாலுமுல்லிகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவருடைய திருநாக்களை கற்றுக்க போனேன் அவர் அவருடைய தானியற்றிய பாடலை பயிற்றுவித்தார் அதுக்கு பிறகு இந்துஸ்தானி கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு டிவிஜி சார்கிட்ட போனேன் அவர்கிட்ட போனது வந்து ஒரு ஒரு திருப்பு முனை என்று சொல்லலாம் என்னென்னா இந்துஸ்தானி இசை பையில் தான் போனேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணினார்னா பண்ணினார்னா நீ ஏன் என்னோட இணைஞ்சு கச்சேரிகள் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டார் ஏன்னா அப்போ நான் கர்நாடக மியூசிக் கச்சேரிகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்த சமயம் சரி அப்படின்ட்டு அவரோட ஒரு பின்பாட்டாக அவருக்கு பின்னாடி இருந்து அவருடைய சீட்டை தான் நான் நிறைய பாட ஆரம்பித்தேன் தனிப்பட்ட கச்சேரிகளையும் பண்ணினேன் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அதை எப்படி நீங்கள் கர்நாட்டிக் மியூசிக்கை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்ட்டு உண்மை அதுதான் எந்த தேர்ந்தெடுத்தது நான் இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமி கிருஷ்ணகான சபா தமிழ் இசை சங்கம் போன்ற சிறந்த இசை நிறுவனங்கள் இசை நிலையங்கள் நடத்திய பல்வேறு போட்டிகள்லாம் நான் நிறைய பரிசுகள் வாங்கியிருக்கேன் முதல் பரிசு அதே மாதிரி என்னுடைய குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே இசையில் ஈடுபாடு உண்டு நல்ல தேர்ச்சியும் உண்டு ஆனால் யாருமே அதை ஒரு முழு நேர தொழிலாக எடுத்துக்கலை அது வரையில் நானும் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி பிஇ படித்து அதுக்கு பிறகு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் வேலையில் இருந்தேன் ஆனால் காலத்தின் கட்டாயம் என்னாச்சுன்னா என்ன என்னை வேலைக்கும் போக முடியல பாட்டுக்கும் போக முடியலன்னு இடைப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்து சிக்கின்னு இருந்தேன் அப்போது அதுக்கு தூண்டுகோலாக அமைஞ்சது வந்து டிவி ஜி சாருடைய வார்த்தைகள் நீ இந்த வேலையை விட்டேனா நல்லா பிரகாசமாக வருவேன்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு யோசனையாக இருந்தது இன்ஜினியராக இருந்து ஒரு வேலையை விட்டுட்டு ஒரு இசைக்கலைஞன் வந்து தொழிலாக கொண்டாக்க வாழ்க்கை தரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுங்கிற மாதிரி தான் அப்போ நிலைமை இருக்குது இப்போ மாதிரி இல்லை நான் சொல்கிறது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இசையை தொழிலாக கொள்வது என்பது கொஞ்சம் அவ்வளவு பிரமாதமாக ஏற்கப்படாத ஒன்று அப்போ நான் சொன்னேன் எப்படி சார் வெறும் இதை வச்சுட்டு எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்டதுக்கு ஏன் உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் என்னமோ அந்த வார்த்தைகளை நீ புரட்டி போட்டேன் அதற்கு பிறகு நான் அதை முழு நேர தொழிலாகவே எடுத்துன்னு உள்ளே பூண்டுட்டேன் ஒண்டர்ஃபுல் சார் இப்போ வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்ச ஒருத்தரை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ பாரதியாரை பற்றி நம்ம நினச்சோனாலே பல பேரினுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய கவிதைகள் டேர்னிங் பாயிண்டாக அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப இன்ஸ்பயரான விஷயம் பாரதி வந்து ஒரு ஒரு பன்முக பார்வையாளர் நான் அடிக்கடி பார்த்து ரொம்ப வேக்கிறது உண்டு அதாவது என்னென்னா ஒரு பெரிய அறிஞர்களுக்கு சபையில் பாரதி கொண்டாடப்படுவோம் 
ஒரு நடுத்தரமான கூட்டத்திலையா பாரதியை கொண்டாடப்படுவான் ரொம்ப பெரிய இலக்கிய அறிவு இல்லை ரொம்ப தமிழ் சொற்கள்லாம் ரொம்ப தெரியாதானா கேட்டால் புரியும் என்கிற அளவில் இருந்தாலும் அவர் கொண்டாடப்படுகிறார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அந்த அதில் அவருடைய எளிமை மாத்திரம் இல்லை எளிமை அதோடு சேர்ந்த ஒரு வீச்சு ஏன்னா அந்த கருத்து அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் தி மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அடக்கம் அந்த பொருள் அடக்கம் அது வந்து அதை பார்த்து நான் ரொம்ப வேந்திருக்கேன் இப்போ பாரதிகிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் பார்த்து வியந்தது பின்பற்றியது என்று சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு சமநிலை அவர் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தேன்னா ஒன்றாக பாவிப்பார் இந்த கண்ணனின் தந்தை ஒரு பாட்டில் அவன் இன்பத்தை இனிதனவும் துன்பத்தை இனிதில்லை எனவும் எண்ணுவதில்லை எவ்வளோ பெரிய ஒரு என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை இன்பத்தை இனிதனவும் துன்பத்தை இனிதில்லை எனவும் அவன் எண்ணுவதில்லை உடனே தெரிஞ்சு போச்சா அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பெல்லாம் அவள் எடுப்பள் அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பெல்லாம் அவள் இழைப்பள் ஆக்க நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை இதை யார்ந்துணர்ந்தவர்களுக்குண்டு காலமாவனத்தில் ஒரு அற்புதமான பாட்டு ஆக நல்லது நடந்தாலும் சரி நமக்கு பிடிக்காதது நடந்தாலும் சரி நல்லது கெட்டதுங்கிறது இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் காக்கை சிறுகணில் இணந்தலாலா இந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் ஒரு இறை வடிவம் அவருடைய ஆத்திச்சூடி மாதிரி ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு திருக்குறள் மாதிரி ஆ பாரதியினுடைய நூற்றி பத்து ஆத்திச்சூடியை படித்து உள்வாங்கி கொண்டாலே உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை ரொம்ப சுமூகமாக போகும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் பாரதிகிட்ட இருக்குது குறிப்பாக இருக்கணுமானால் அந்த எல்லா இடத்துலையும் காட்டக்கூடிய ஒருமுக பார்வை அவருக்கு இந்த அன்புங்கிற சொல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எத்தனை தடவை அன்பு அன்பு அன் உங்களுக்கு தொ இங்கே தொழில் அன்பு செய்தல் கண்டீர் செய்க தவம் செய்க தவம் நெஞ்சே வையகத்தில் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லை அன்புடையார் இன்பு வன்புற்று வாழ்தல் இயல்பு வையகத்தில் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்வார் அதனால் அந்த அன்புங்கிற வார்த்தை வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை ஒளி தீ காற்று பஞ்சபூதங்கள் ஆகாசம் அதனால் அதனால் ஒரு வந்து படைப்புக்காக உரிஞ்ச உரிய கவிஞர்கள் படைப்பு வந்து அவங்களை உருவாக்கிய விஷயம் அவர் இவருக்கு சொந்தம் அங்கே சொந்தம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் இங்கே பிறந்தார் இந்த இந்திய மண்ணை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டு தமிழர் அப்படிங்கிறது ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸை தவிர பிரபஞ்சத்துக்கு உரியவர்கள் அதான் அதனுடைய பெரிய பார்வையை பார்த்தோம்னா பிரபஞ்சத்துக்கு உரியவர்கள் வண்டர்ஃபுல் சார் அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எந்த ஒரு கலைஞனாக இருந்தாலும் அப்படி தானே அது வந்து அந்த ஆர்ட்டு இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இல்லையா எதுவுமே அந்த கலைஞன் செய்கிறது ஆமாம் அது ரொம்ப பெரிய உண்மை எல்லா கலைஞரும் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வள மாதிரி நினைக்கிறேன் மாய வள மாதிரி எல்லாம் நாம் தான் செஞ்சோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தூண்டுகிறது பட் அப்படி இல்லை அவர்களை கொண்டு நடத்தப்படுகிறது என்பது தான் பெரிய உண்மை இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ தேம் ஏன்னா அது வந்து படைப்பு என்ன அழகாக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுன்னா இன்னன்ன அறை இன்னன்ன தொழிலுக்குன்னு அதுவே ப ஏற்பாடு செய்யும் இந்த பொறுப்பை அவன்கிட்ட கொடுத்து நீ இதை கவனியப்பா நீ இதை செய் நீ மியூசிக் போடு நீ பாட்டு எழுது நீ பாடு நீ கேளு நீ இதை தயார் பண் ஸோ எல்லாமே இருக்கு யார் சிறந்தவன்னு சொல்லவே முடியும் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தம் தான் நிஜமாகவே கோல்டன் வேர்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து உங்களுடைய பயணத்திலையும் அதை பற்றி சொல்லணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு மியூசிஷியன் ஒரு ஓக்கல் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு மியூசிக் கம்போசராக அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கரியர் இல்லையா இன்னொருத்தர் கம்போஸ் பண்ண பா பாடல்களை பல ஆண்டுகள் பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்போஸ் பண்ண அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கம்போஸ் பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுற விதம் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் மெனி டான்ஸ் ட்ராமாஸ் அப்படின்ற பொழுது கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து 
is so different from uh, or a classical dance. Oh, mama. Ilya, the parker that all Karnataka songi the madri irko. Mm. Ana approach ke rendu me vara vara. Vara vara, mama. So, adha pati solunga sir. Na vande naati nega chigale ki S M ka ponu do or or suvayan vibhutti. Mm. Solala. Na 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 idhar parka do or vishayon. Na nareya ka chilele gal pani ntrna. Idho or koral do or prachne er patte so paada mori amal ponu do. அப்போ வந்து என்னுடைய அந்த என்னுடைய தொழிலில் நான் உச்சத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் பிரைம் டைம் இன் மை கேரியர் அப்போ திடீர்னு ஒரு அந்த பெரிய உயரத்துல இந்த டபால் கிழ வந்தேன் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை பட் என்ன பண்றது தெரியல முதல்ல வந்து என்ன செய்யறது தெரியாத பொழுது படைப்பு தான் மறுபடியும் இங்கேருந்து தூக்கி அப்படி போட்டது ஒரு திட்டம் ஒரு பிளான் எதுவுமே இல்லை நான் இப்போ கம்போஸ் பண்ணுவேன் நான் டான்ஸை கம்போஸ் பண்ணுவேன்னு ஒரு கொஞ்சம் கொண் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி பாடி கொண்டு இருந்த போது இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் இசையமைத்து பாடியிருக்கேன் அவ்வளோதான் தெரியுமே தவிர ஸோ என்னுடைய அந்த திறமையை பார்த்த சிலவர் சரி ஏன் நீ பாட முடியாட்டா கூட இதை நீ பண்ணலாமே என்று அவர்கள் பெரிய மனது படைத்து அப்போ அவர்களாக என்னை அழைத்து பாட இந்த மாதிரி இசையமைக்க வைத்தார்கள் என்ன அப்போ இப்போ இருக்கிற வாய்ஸ் கூட அப்போ இல்லாமல் இருந்தது பேசவே முடியாது சத்தமே வராது ஆமா சத்தமே இருக்காது அப்ப எந்த நம்பிக்கையில அவங்க என்ன இசையமைக்க சொன்னாங்க தெரியாது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இசையமைச்சா சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்ததுனால என்னமோ தெரியல அது நடந்து அதுக்கு பிறகு நானும் அது உள்ள போய் இப்ப வந்து நிறைய நாட்டிய கலைஞர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நான் இசையமைச்சிருக்கேன் அது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் பாடுறது டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது இது வித்தியா ரொம்ப வித்தியாசம் ஏன்னா அடுத்தவருடைய தேவைக்கு ஏற்ப நாம் செய்யணும் இதில் நிறைய பரிமாணங்கள் இருக்கும் அதாவது நம்ம டேஸ்ட்டு அது பிடிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக சொல்லணுமானா இட்ஸ் அன் ஈகோ கில்லர் சரி நான் தான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாம் பரிமளிக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு என்ன தே இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஹாஸ் டு பி ஓப்பன் நிறைய கற்றுக்கலாம் இது வந்து வயசுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இவ்வளோ வயசானால் கற்று முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது கற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆக இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன் அதனால் அந்த ஒரு பயணம் ரொம்ப சுவையாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் புதுசாக இருக்குது அதனால் அலுப்பு வல்ல சலிப்பு தட்டலை அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓடின்னு பாரதியார் அவர்களை பற்றி அவருடைய கவிதைகள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும்பொழுது அவர் ஒரு கவிஞன் ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவரே ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகனாக இருந்திருப்பாரோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அப்படின்றது வந்து ரசிக்காத்த கவிதை எழுத முடியாதே நீங்கள் ஒரு ஒரு ரசிகனா ரசிகனாக நீங்கள் இல்லைனா நீங்கள் எழுத முடியாது யார் எந்த துறையிலையும் சரி பாட முடியாது ஆனால் ஒரு ரசிகனாக இல்லைனா நான் பாட முடியாது ஒரு ரசிகனாக இல்லைனா கவிதை எழுத முடியாது ஒரு ரசிகனாக இல்லைனா நடிக்க முடியாது ஒரு ரசிகனாக இல்லைனா சமைக்க முடியாது இது வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் பொருந்தும் பாரதியார் வந்து இந்த சங்கீத விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருப்பார் ரொம்ப அருமையான ஒரு கட்டுரை அதில் வந்து எப்படி இசையில் நவரசங்களும் கலந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பாரதி சொல்லுவோம் ரசச்சேர்க்கை இல்லாத பாடல் உயிரை நீக்கி நீக்கிய வெற்றுடம்பிற்கு பிணத்திற்கு சமம் அதனால் இந்த ரசானுபவம் தான் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் நம்ம அனுபவிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ரசானுபவம் தான் அது வந்து சில சமயம் அது எல்லாம் அடக்கம் இந்த கொஞ்சம் நேரம் வருத்தம் கொஞ்சம் நேரம் ஆனந்தம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு கோபம் இது எல்லாமே நீங்கள் சுவையான ரசங்களாக பார்த்துட்டா பிரச்சனை கிடையாது மாட்டிக்காமல் இருக்கணும் அது வேறு விஷயம் பட் இந்த நவரசங்களும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கையில் தான் பாரதியினுடைய தத்துவம் ரச சேர்க்கை இல்லாமல் அவன் அவனால் இருக்க முடியாது அதனால தான் அடடாவோ அடடா அந்த வார்த்தைகளை பார்த்தோன்னா மங்கீது ஒரு நிலவினிலே அந்த பாட்டில் அடடாவோ அடடா ஆஹா ஆஹா வென்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து சாதனமாக சொல்கிறவ ஆஹா அப்படின்னு சொல்கிறத அவன் உடனே கவிதையில் கொண்டு வரான் ஆஹா என்று எழுந்த எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி மாகாளி பராசக்தி கடைக்கண் வைத்தாள் ஆஹா வென்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி என்று பாடுறான் அதனால் இது பாரதிய ரசனையும் பிரிக்க முடியாது கண்டிப்பாக இப்போது உங்களுக்கு வந்து நிறையா வெளியில் வராத தெரியாத கவிதைகள் அதெல்லாம் வந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா அவருடையது இப்போ அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா நிறைய நான் சொல்கிறேன் பாரதி ஆர்வலர்களை வந்து 
நாம் வந்து அவங்கள கும்பிடணும் என்னென்னா அவங்களுடைய தீவிரம் எப்படின்னா எப்படியோ இப்போ சீனிவாசநாதன் போன்ற பெரியவர்களை வந்து ரொம்ப முட்டி மோதி பார கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பாரதி பாடசாலின்னு ஒரு பன்னெண்டு தொகுதிகள் வந்திருக்கு சுதேசமித்ரா ஆஃபீஸுக்கு போய் ஹிண்டு ஆஃபீஸுக்கு போய் தேடி எடுத்து அது மாதிரி தொடர்ந்து பழைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க வெங்கடாச்சலபதி சார் செய்கிறார் மணிகண்டன் சார் செய்கிறார் அதனால் நாளுக்கு நாள் புதிய புதிய தகவல்கள் நிறைய விஷயங்கள் வருகின்றன சில சமயம் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் ஆர்வம் மிகுதியினாலையும் சில பேர் சில தகவல்கள் சொல்கிறார்கள் அது வந்து ஏற்கக்கூடியதா இல்லையதா அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது அதனால் இப்போ இப்போ எங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சதெல்லாம் வீட்டில் நடக்கிறதுனா என் தாயார் சொல்லி எனக்கு தெரியும் என் தாயாருக்கு அவர் தாயார் பாரதியினுடைய மகள் தங்கம்மாள் சொல்லி அவங்களுக்கு பாரதியினுடைய மனைவி சொல்லி செல்லம்மா பாரதி வந்து தான் என்னுடைய அம்மாவெல்லாம் வளர்த்தார்கள் என்று சொல்லுவார் அதனால் வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லும்போது கூட இந்த ஒரு சுவையான ஒரு விஷயம் இந்த புதுவேல இருக்கும்போது என்னாகுமா கொஞ்சம் பணத்தட்டுப்பாடு ஏன்னா வந்து ரொம்ப முடக்கம் ஜாஸ்தியாக போயிருக்கு அதை பண்ணக்கூடாது எழுதக்கூடாதுன்னு முடக்கி விட்டுட்டான் பிரிட்டிஷில் அப்போது ஒருத்தனுக்கு இதுதான் தொழில் இதுதான் வருமானம்னு ஓ அதை நீ கையை கட்டிட்டான் என்ன பண்ணுவான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அதனால தான் பாரதிக்கு நடந்தது ஆனால் அவர் அதை பற்றி கவலைப்படுறதுல ஒரு ஒரு யூனிக் கேரக்டர் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் ஏதாவது கையில் பைசா கிடச்சா உடனே உடனே எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுறது பணத்தட்டுப்பாடு இருக்கும் அதை பற்றி பேசவும் முடியாது பாட்டு எழுதுவார் வந்து எத்தனையோ நாளைக்கு ராத்திரி வாழைப்பழம் மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துன காலம் எத்தனையோ நாள் உண்டு பால் காரி வந்து கடனுக்கு பால கொடுத்துட்டு போவார் பாரதியாருக்கு தேவதா விசுவாசிகள் இருந்தனர் நள்ளிரவில் கதவை தட்டி காசு கொடுத்துட்டு போவோம் அதுலேயும் பாருங்க அவருக்கு திடீர்னு வரல யாராவது வந்துட்டானாக்கா சமைக்கலாம் அப்படின்னாக்கா அரிசி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பாட்டிகிட்ட சொல்லுவாராம் அரிசி இல்லைன்னு சொல்லப்படாது ஆனால் ஈனா அரிசி இல்லைன்னு சொல்லாத ஆனால் ஈனா புரியுது அந்த அந்த பார்வையே வேறு அதனால தான் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பாரதியாரும் வறுமையில் வாடினார் வாடினார் செழிப்பாக வாடினார் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சராசரி மனுஷன் பார்க்கும்போது வாடின மாதிரி தான் தெரியும் வாடினார் ஆனால் அதை 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 அவர் மிஞ்சின ஒரு மானுடனாக இருந்ததுனால எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயின்னு பாடினார் இல்லையா என்ன என்ன பாடியிருக்கணும் எத்தனை கோடி துன்பம் வைத்தாய் தானே பாடியிருக்கணும் இப்படி பாடலை என்ன வறுமை இருந்தாலும் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் அவர் உடனே இன்பம்னு உடனே இந்த இதை இந்த வச்சியே இந்த பிரமாதமான வீட்டை கொடுத்தியே அந்த மாதிரி பாடலை இச்சித்தனே அச்சித்துடன் நினைத்தாய் எங்கள் சேருமையும் பூதத்து வேனுலகம் அமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வர்ணக் களஞ்சியமாக பல நல்ல அழகுகள் சமைத்தாய் ஸோ ஒரு படைப்பு கவிஞனுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை கொஞ்ச நேரம் கா காசு இல்லையா வேண்டாம் அவ்வளோதான் அப்போ யாராவது தருவா வரும் ஒரு முறை அப்படி தான் யாரோ இதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு கே புதுவையில் இருந்தபோது யாரோ ஒரு வயதான கிழவி கூடையில் பழங்களை சுமந்து கொண்டு போகிறார் வெயில் ஏதோ வந்து இதை பழம் வாங்கிக்கிறீங்களா சாமி யார் நண்பர்களோடு இருந்திருக்கார் நாமளாக தான் என்ன பண்ணுவோம் சரி யாரோ வந்து கேட்குறாளே சரிம்மா ஒரு ரெண்டு பழம் கொடுத்துட்டு போ அந்த விலையை கொண்டு அது அது பேரம் பேசுவோம் நம்மகிட்ட இருக்க ஒரு இன்னொரு கேட்டவங்க பெரிய பெரிய கடையில் போய் ஒரு கார்த்தியோ நம்ம பேர பேரம் பேச மாட்டோம் வீட்டு வரக்கூடிய காய்கறி காரணம் பேச பேரம் பேசுவோம் ரெண்டு பழம் கொடுத்துட்டு போதானு சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை உன் முகம் வாடி இருக்கே என்ன பண்ணுறது சாமி இது வித்தாக தான் நான் வீட்டுக்கு போய் சோறாக்கணும் இந்த காசில் தான் அவர்கிட்ட கையில் இந்த அஞ்சு ரூபாய் ஏதோ இருந்திருக்கு மொத்த பழத்தை வாங்கிட்டேன் மொத்த பழத்தையும் வாங்கி இந்தா எல்லோரும் சாப்பிடுங்களா எல்லா நண்பர்களும் கொடுத்து நீ இதை கொண்டு போய் வீட்டில் போய் கொண்டு போய் சாப்பிடு என்று சொன்னதாக சொல்வார்கள் 
இதுதான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு எதிர்பார்க்க முடியாத நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு குணங்கள் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கடையத்தில் அதாவது பாண்டிச்சேரியிலேருந்து கடலூர் சிறையில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு நேராக கடையத்துக்கு போகிறார் பாட்டி எழுதுற அந்த விஷயங்கள் அதை வந்து அந்த அக்ரகாரத்தில் எங்கள் சவத்தில் உட்காந்துருக்கிற பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க சவத் ஏரியா உட்காந்துருப்போம் கோயிலில் சவர் ஏரியா உட்காந்துருப்பாங்கல்ல இந்த கொஞ்சம் ஏழை சிறு வரது அவர்கள் வந்து இந்த வேப்ப மரத்துலேருந்து வேப்ப அந்த கோவிந்துகள் விழுவும் இல்லையா அதை எடுத்து வாயில் போட்டுருவாங்க இவர் ஒன்று என்ன இதை போய் சாப்பிட்ற எங்களே எங்களுக்கு வேறு பணம் வாங்கி சாப்பிட முடியாது சாமி எங்களுக்கு இதுதான் அமிர்தம் உடனே அவரும் எடுத்து வாயில் போட்டுருந்தாரா அமிர்தம் அமிர்தம் வித விதவிதமாக சாப்பிட ஆசைப்படுவரான் பாட்டி சொல்கிற விதவிதமான ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அன்னிலிருந்து நாச்சுவையை திறந்தார் வேப்பம்பழத்தை சாப்பிட்டு அமிர்தம் அமிர்தம் வேப்பம்பழம் கசக்கும் அப்படிங்கிறதா மனசு சொல்கிறது தான் எல்லாமே இன்பமயம்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையை வந்து அன்னிலேருந்து நாச்சுவையை துறந்தார் ஏதாவது என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு இருக்கிறது என்ன மினிமம் ட்ரெஸ் உண்டோ அது உண்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கவிஞர் ஒரு நூறு ஆண்டுகள் இல்லை இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் க கடந்தாலும் அவருடைய கவிதைகள் படிக்கும் போது அது ரெலவெண்டாக தான் இருக்க போகுது அது வந்து நிச்சயமாக அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் படித்து இப்போ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸும் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சார் ரெண்டு விதமான உணர்வுகள் தோன்றணுமா ஒன்று எவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசி அவர் சொன்ன எத்தனையோ விஷயங்கள் இன்றும் நமக்கு தேவையாக இருக்குது பெரிய தீர்க்கதரிசி சந்தேகம் இல்லை இது ஒரு பார்வை இன்னொரு பார்வையில் என்னென்னா நூறு ஆண்டுகள் ஆச்சு கரெக்டாக இன்றைக்கும் அது நமக்கு பிறந்துருதுன்னா நாம் வளர்ந்துருக்கோமா இல்லையா ஒரு ஐயப்பாடு வருது ரைட்டு இப்போ ஏதோ சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிட்டுனா பரவாயில்ல அன்னைக்கு எழுதின விஷயங்களில் பெரும்பான்மையான விஷயங்கள் என்னக்கும் பொருத்தமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ ஒன்று அவர் ரொம்ப அகட்டாக இருந்துருக்கணும் ரொம்ப முன்னாடி அவருக்கும் நமக்கும் உண்டான இடைவெளி பெரிய இடைவெளியை போல் இருக்கு அதனால தான் நம்மளால் எட்டி பிடிக்க முடியல அவரை பிடிக்கிறது கஷ்டம்தான் பட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் நேயர்களுக்கு என்னென்னா இந்த எட்டி பிடிக்கும் இடைவெளியை குறைப்பதற்கான முறை முயற்சிகளில் இறங்குவோம் எப்படி சொல்ல வரேன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப பிரிவினை ஜாஸ்தியாக போயிடுது அதாவது காலம் போக போக பிரிவினை குறையுன்னு பார்க்க போனால் காலம் போக போக பிரிவினைகள் அதிகமாக போகிற மாதிரி தெரிகிறது இதை நிச்சயமாக பாரதி விரும்பலை கரெக்டாக அதனால் நம்மை பிரிக்கின்றன இந்த விஷயங்கள் என்பதை இளைஞர்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கக்கூடாது நாம் எல்லோரும் ஒன்று ஒற்றுமை உயர்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வையை சொன்னால ஸோ ஒற்றுமை உயர்வு எண்ணுவது உயர்வு ஒற்றுமை வலிமையாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் பல நூல்களை கற்று பாரதிக்கு வந்து எப்படி எல்லா தரப்பட்ட மக்கள்கிட்ட அன்பு இருந்தது அதே மாதிரி நாமளும் எல்லாரோட்டும் அன்பு அன்பாக பழகலாமே உங்களுக்கு இங்கே தொழில் அன்பு செய்தால் கண்டிப்பாக அதனால் எல்லோரும் அன்பு தொழிலாக வச்சுப்போம் பியூட்டிஃபுல் சார் நிச்சயமாக இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன பல விஷயங்கள் ரொம்பவே நெகிழ்வாக இருந்தது அப்படின்னாலும் இது வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க இல்லையா பலர் பேர் வந்து நான் வந்து பாரதியை பார்த்ததில்ல அதனால் உங்களை பார்த்தோம் பேசினோன்றது ரொம்ப சந்தோஷம்னு அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நானும் ஃபீல் பண்ணேன் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வியூவர்ஸும் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க உண்மையிலேயே உங்கள் மூலமாக அவர் இன்றைக்கி வந்து பேசின மாதிரி தான் நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம் சார் மிக்க நன்றி உங்களுடைய டைமுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஒரு வணக்கம் ஏன்னா நானும் உங்களில் ஒருவன் நானும் பாரதியினுடைய குடும்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய பெரும் பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது அதனால் எல்லோருமா அந்த பாரதி சொன்ன விஷயங்களை உள்வாங்கி ஒரு உண்ம உன்னதமான வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துப்போம் சொல்லி எனக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு 
எல்லோருக்கும் நன்றி மிக்க நன்றி சார் அனுங்களுடைய இசையை இன்னும் தொடர்ந்து ரசித்து கொண்டே இருப்போம் அது மூலமாகவும் அவரை பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக சார் மிக்க நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த முறை உங்களை இதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை எல்லாருக்கும் பாய்